반갑습니다. 전 귀인이 아닙니다. 난 아저씨 직업 선택이 신의 연수였다고 봐. 저희의 만 여덟 번째 귀인이 되어주세요. 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 이번에 강림 역할을 맡은 하정호입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 신과 함께해서 덕춘 역할을 맡은 김현기입니다. 아, 예, 안녕하세요. 저는 해원맹 역할을 맡은 주준입니다. 반갑습니다. 저승차사만 놓고 봤을 때는 공통점이 있어 보이면서 뭔가 그 안에서 다른 점이 있을 것 같은데 사실은 그냥 다양한 캐릭터들이라고 생각이 들어요. 어, 뭐 특히나 이 신과 함께 같은 경우는 또이 안에서 나오는 저승차사들은 어, 제주설화를 바탕으로 어, 만들어진 어, 웹툰 신과 함께를 또다시 영화, 영화화한 작품이고요. 어, 그것을 단순하게 드라마들과 이 작품을 어, 같이 같은 선상에 놓아서 비교를 한다는 것 자체는 사실은 조금 무리가 있지 않나 라는 생각이 들어요. 의문일 수 있겠지만 어, 이 도리어 관객분들이 무엇이 다르고 어떤 매력들이 있는지 어, 보시고서 판단하시는 게더 흥미롭지 않나 싶어요. 어, 좀더 인간에 가깝다라는 거죠. 어, 이들도 천년 전에는 인간으로 살아온 경험이 있기 때문에 어, 누구보다 더 어떤 다른 망자들, 어, 이승에 있는 사람들을 이해하려고 어, 많이 생각을 하는 인물들이 아닌가 라는 생각이 들어요. 그래서 영화 안에서 나오는 어떤 그런 율법, 그러한 법칙들을 깨면서 어, 지금 어, 그 망자들을 도우려고 하는 것 자체가 어쩌면 더 인간적인 모습들이 아닌가 라는 생각이 들어요. 주옥기가 왜 나와! 시간까지 빨라지고 있어요. 저, 저, 죄송합니다. 차사들은 잘 들어라. 원기가 소멸되지 않는다. 김자웅의 재판은 계속해서 위험에 처할 수밖에 없다. 지금 저승법을 어기는 겁니까? 넌내 명령을 어기고 있는 거고. 일단 저 같은 경우는 크게 두 가지인데요. 어, 김용 감독과 개인적인 친분 내에서 그 전작이 흥행 참패를 거둬서 어, 그 지친 영혼을 달래주기 위해 어, 제가 뭔가를 좀 도와주고 싶다라고 이제 출발을 해서 어, 이제 이 신과 함께까지 오게 되었는데 어, 그것은 뭐 지극히 저의 개인적인 어, 감독과의 히스토리고 일단 판타지 캐릭터를 만든 것은 굉장히 배우에게 큰 자유로움을 주는 것 같아요. 사실주의 영화에서는 그 인물에 가깝게 사실에 입각해서 어떠한 그러한 고증, 그러한 것들을 통해서 그러한 어, 준비나 어, 그러한 인포들을 준비를 하고 어, 그거와 가깝게 되려고 노력을 하는데 이러한 판타지 캐릭터는 사실은 처음부터 창조할 수 있는 여지들이 있기 때문에 그만큼 자유와 재미가 더 있지 않나 라는 생각이 들어요. 어, 저는 이유가 몇 가지, 여러 가지 있는데요. 어, 제일 먼저, 뭐, 이런 새로운, 한국에서는 흔치 않았던 또 새로운 그런 장르의 영화를 도전해 본다는 게 저에게 굉장히 좋은 기회라고 생각을 했고, 그리고 또 열심히 촬영을 하고 싶, 싶었고, 음, 또 워낙 평소에 좋아하던 배우분들이 굉장히 많이 나오셨는데, 어, 그런 부분에 있어서도 저는 무한한 영광이었고요. 열심히 촬영해야겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 저도 웹툰을 봤는데 이게 영화로 만들어졌을 때 과연 어떻게 만들어질 것이냐라는 궁금증이 굉장히 컸고요. 그리고 그 드라마가 저는 되게 재밌었어요. 어, 아까 말씀하신 것처럼 저승사자인데 뭐 뭔가 사랑과 귀신 이렇게 나눠놓지 않고 그냥 그 망자의 과거를 돌아보는 모습도 있지만 그 망자와 우리 삼차사가 같이 지나가면서 일어나는 관계와 그 케미스트리가 있거든요. 그런 것들이 굉장히 어, 드라마틱하고 재밌었어요. 네. 뭐 국적은 어, 한국 영화죠. 근데 이 영화가 담은 메시지, 어, 이야기는 우리 모두가 다 공감할 수 있는 이야기가 아닌가 싶어요. 
저 인도네시아 팬분들 어, 이 영화 뭐 관심 가져주시고 한번 보신다면 충분히 우리가 살아가면서 어, 깨닫게 되고 어, 느낄 수 있는 그런 좋은 메시지 그런 이야기가 담겨 있으니, 있으니까 잘 어, 즐겨주셨으면 좋겠습니다 네 어, 일단 어, 또 이렇게 한국 영화가 다른 국적을 가지고 계신 다른 나라에서도 이렇게 개봉할 수 있는 기회를 얻게 돼서 굉장히 좋게 생각하고 뿌듯하게 생각하고요 그리고 말씀해 주신 것처럼 저희 영화가 담고 있는 메시지를 고스란히 느끼시고 또 많은 새로운 감정들 그리고 깨달음을 얻으셨으면 합니다. 감사합니다. 네, 저희 영화는 그렇게 좋은 메시지들을 삶과 죽음, 어떤 관계, 또 깨달음 이런 큰 메시지들을 굉장히 재밌게 잘 풀어놓은 영화라는 생각이 들어요. 그래서 영화를 굉장히 재밌게 잘 즐겨, 즐겨주셨으면 좋겠고요. 아, 모두가 공감할 수 있는 같은 주제니까요. 영화 재밌게 잘 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 염라대왕을 만나러 왔다 고개 드세요 김자홍씨 당신 아직 죄인 아닙니다 <웃음> <웃음>